Wij hopen hiermee een stap te zetten op de weg van meer duurzame afvalwaterzuivering, minder energiegebruik en een compacte, goedkopere bouw van waterzuiveringen. De afgelopen jaren werkte Waterschap Regge en Dinkel in Vroomshoop aan uitbreiding en vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De zuivering Vroomshoop is verouderd. Dat deert uit 1972 en voldoet niet meer aan de stand der techniek qua fosfaatverwijdering en qua slipindikking. Dus het werd tijd dat deze zuivering werd aangepast en Waterschap Regge en Dinkel is daarmee begonnen. En heeft gekozen voor een Nereda-installatie. Bij de Nereda-technologie vormen de bacteriën die het water zuiveren korrels in plaats van vlokken. Deze bezinken veel sneller, waardoor het proces van beluchten en bezinken in één tank kan plaatsvinden. Dat bespaart energie en ruimte. De situatie in Vroomshoofd is bijzonder, omdat we een combinatie maken van de Nereda-technologie en het conventionele actief slipsysteem zoals we dat al heel lang kennen in Nederland. En daar zit ook een stuk meerwaarde in, want die combinatie geeft waarschijnlijk bijzondere resultaten. Door het spuislip van de Nereda reactor naar het conventionele systeem te brengen, gaat dat slip waarschijnlijk ook beter bezinken en kan de totale zuivering compacter worden. En eh, dat voordeel dat gaan we hier bestuderen en dat vertaalt zich mogelijk weer terug in andere projecten in Nederland en mogelijk ook in de wereld. In 2013 is de bouw gereed en wordt de installatie opgestart. We zijn nu vier maanden in bedrijf en zijn zeer tevreden over het resultaat. De stikstof- en fosfaatverwijdering is goed, vooral tijdens het droog weer. Tijdens het regenweer zien we dat de beluchtingsregeling nog niet optimaal is. Dus dat is een aandachtspunt, maar ik heb daar alle vertrouwen in. Dit is het gewone zuiveringssysteem, gewoon actief slipsysteem zoals we dat gewend zijn. Dit is de Nereda reactor. In beide systemen wordt het afvalwater op een biologische manier gezuiverd. Alleen in de Nereda reactor vindt biologische zuivering plaats en slipbezinking. En bij een gewoon systeem, biologische zuivering en slipbezinking in de nabezinktanks die daar nog achteraan komen. Dus dat is het gescheiden. Waterschap Brecht en Dinkel heeft gekozen voor een combinatie van twee systemen. Omdat bij het ontwerp duidelijk werd dat op deze zuivering naar verhouding erg veel regenwater aankomt ten opzichte van de droog weer aanvoeren, de normale hoeveelheid afvalwater. En met de huidige inzichten was het lastig om daar een redenreactor op te ontwerpen. Dus hebben we gezegd, we maken een combinatie van twee systemen. We experimenteren met nieuwe technologie. Daar willen we de voordelen van benutten en van leren. Maar we leunen tegelijk ook nog een beetje op de oude technologie. Zo halen we van beide technieken het beste naar boven. We hebben hier de zeefracties van het slip. Alles groter dan 1 mm en alles groter dan 1,4 mm. Overduidelijk zitten er allerlei kleine korreltjes in. Hier zien we ook nog kleine steentjes en takjes, die vertroebelen het beeld een beetje, maar er zijn korreltjes aanwezig, dus we zijn op de goede weg. Het waterschap vindt het belangrijk dat wij op een goedkope en duurzame manier het afvalwater van de Twentse burger zuiveren. En dat kan door te innoveren en gebruik te maken van de nieuwste technologie die ontwikkeld is. Samen met universiteiten en met andere kennisinstellingen is het gelukt om hier een stap voorwaarts te zetten op het gebied van duurzame afvalwatertechnologie.